。我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲。也不止像泉源，常年送来清凉的慰藉。也不止像险峰，增加你的高度，衬托你的威仪。甚至日光，甚至春雨，不，这些都还不够。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象，和你站在一起。根，紧握在地下；叶，相触在云里。这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱，不仅爱你伟岸的身躯，更爱你坚持的位置，足下的土地。嗯、感谢小敏为我们带来这么优美的诗篇。好了，呃，大家都知道。舒婷、梁小斌、江河、十指芒克，他们的诗以叛逆的精神，打破了我们以现实主义创作原则一统诗坛的局面，也为诗歌带来了新的生命力，也为新时期文学带来一次意义深远的变革。他们的诗作中以现实意识思考人的本质，肯定人的自我价值和尊严。同时注重创作主体内心情感的抒发。好了，下边我为大家念一首我新创作的诗。魏民，快念呀！我们都等着聆听您的大作呢。好好，好好，不敢当，不敢当啊！诗歌，冬夜，残雪消融之时。有声音吗？有谁听过老槐树呼吸的声音？幽暗的路灯下，一只断尾的壁虎跃下墙壁，惊走了两只蚂蚁。的时候，你看向别的地方了，怎么没好好听过？听过
啊，是吗？可能我写诗太多了，我都忘了给你念过了。哎，你肚子饿了吗？那我请你吃宵夜啊，想吃什么？随便。随便。啊，兴风和风，小白楼，高台阶，人太多了吧？而且那帮喝酒划拳太闹了。后面那条小街新开了一个，好多那种小吃摊儿，挺新鲜的。要不咱去那儿尝尝去？行啊，走呗。走，就不远。他媳妇儿不是要回城了吗？啊，家里边没地儿住，我妈还有我姥爷啊，就想着在院里边给他们俩搭间小房，不是缺钱。我下了班呢，不就在这儿摆个小摊儿，赚点窗瓦钱。那你们厂不管吗？我凭自己的手艺挣钱，又没耽误工作，他们管得着吗？再说了，现在厂子呀不景气，都发不出来奖金了。我不干这个能行吗？行，那给我兼两份。哎，得了。<笑>跟这儿吃啊？他这儿卫生条件多差多脏啊！我就爱吃这个。没事没事，就这点小伤，我跟你说，刚才就是揍的少了，啪啪。东子，土里有带人回来了，出来！怕什么？干他妈磕！你仨丫子，快让人！告诉你们，别走！别走！别走！别走！别走！嘿嘿，小敏，味道咋样啊？好吃。那是，我姥爷那是大厨。哎，我这点手艺啊，都是他传给我的。自从李姥姥走了以后，我就再也没有吃到过贵爷爷的手艺了。二长哥，哎，你帮我拿盘蒜汁儿。哎，你们吃着啊。嗯。你说你给小姑娘家家里怎么吃葱包蒜呀？多味儿啊！你是老北京吗？
杀的还真快啊！我说东子，你说他怎么就这么短时间内叫这么多人过来？我还真低估他了啊！我记得当年在学校的时候，他也就是咱这一片的一个守门人头子，啊，没想到这两年还混爪了，敢跟我叫板了！低压者败阵，叫板者斗志。东子，我要装自豪。娟子，你这一套一套的，怎么比我还屁呀、啊？啊，你俩从幼儿园啊、小学、中学，都在一个班就没分开过。哎，你们俩天天混在一起，你说他痞，那他肯定是跟你学的呀。这叫什么？这叫近墨者黑。少在这废话去。哎，人小美还是从小跟咱一块长大的，人家怎么就文文静静的，一点都不痞呢？嘿嘿嘿嘿，哎呀。公子，那就得说点你不爱听的了。这事儿，得问问你哥魏明去。哎，他可是咱这片的大才子啊，正八经的人大中文系毕业，现在又是那个什么《春芽月刊》的编辑，哎，正派的文艺青年。你说他天天围着小敏转，那小敏肯定是被他给熏陶的呀。这叫什么？这叫近朱者赤。哎，就少在这废话，就我哥还熏陶别人，你还是小心点儿啊！我小心什么呀？我跟你说，别让我跟你说，我哥跟小米不可能，怎么不可能？知道吗？东翠，我让你跑！没完没了了，那走走走，别走！够吃吗，小米？要不要再给你来一盘啊？够了，够了。我是得到一消息啊，说这明天啊，书店会卖一批世界名著。真的吗？嗯。具体都有哪些名著啊？具体不太清楚，好像有什么托尔斯泰的、雨果的、莫泊桑的、什么契科夫、海明威、普希金，反正挺挺多。太好了，我一直都想看托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》，莫泊桑的《隽永》。还有海明威的《老人与海》，溥仪金的《诗选》，啊，我去了好几次北图，我都没有借着，我一定得买到。这消息吧，我估计这北京的私有城上已经传遍了。你就想啊，多少文艺青年憋着要去买呢？我估计明天这书店一开门，绝对是一顿疯抢。那咱们走吧。去哪儿啊？排队去啊。哎，也是哈。要明天再过去的话，估计这书就抢不着了。那行，走走走。二长子，哎，来来来，算账，不是，给什么钱啊？多少钱？你说，够不够？不是，这这这不行，收着。对，算账啊，够了够了。哎，妹子，以后啊，再想吃啥，来搁着摊上，哥给你做。好嘞，哎，走了。哎，好嘞，慢走啊。哎哎哎哎哎，对了，我去给老太打一电话，这夜不归宿啊，怕担心我。让阿姨跟我妈也说一声。哎，行，我打一电话啊。嗯，哎。那土鳖穷的跟孙子似的，吃个馒头、芝麻酱、蘸白糖都跟过年似的，还得凑钱买
，上这儿来吃饭，美的他。郭子，你也就是沾了我们俩的光啊！要不是我们俩二半夜的占地摆烟摊，你能隔三差五的跟我们在这花生米算成救生皮？哎，我说娟子，这话你说就没良心了。是谁帮着你们在友谊商店门口冒充港商换外汇券来着呀？我跟你说，这话郭子说的对啊！这小子没少帮咱换外汇券。送这个，来，我敬你一个。嗯，哎，你还真没说，郭子，你还真有那两下子。那感情了，哎，我天天拿着录音带看着歌词唱粤语歌，这歌练的我，我现在舌头都不会打弯了。哎，等会等等。你上学的时候，我怎么没看你这么用功啊？那还不是为了帮你们冒充港商去换外汇券吗？还记得吗？上次，咱仨去友谊商店，直接让人给赶出来了。再看那港商，连拦都不带拦的。从那一刻起，我就下定决心了，不就学个粤语吗？对我豁子来说，小菜一碟儿啊，这是。你就吹吧，你就。嗯，等会儿哎，你那个咱在胡同的时候，你那个金珠这吃那话怎么说来着？啊，嗨，我那意思就说是，这小敏天天跟那明哥在一起，肯定走的是文艺青年的路线。哎，别看着你啊，天天拉着小敏，跟你还有娟子瞎混。你们根本就不是一路人，明白了吗？嗯。哎，我想起来了，小米说今天要跟我哥去什么北海什么什么诗会。不行，我得找个公用电话打给我妈，问我哥回没回来啊？你们先吃着，别饭还没吃完呢。嘿，东子，大晚上上哪找公用电话去？缺心眼儿。你喜欢东子，东子喜欢小米，可德哥呢，又是小米的偶像。要我说呀，你跟东子都够缺的，吃还堵不上你的嘴干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？叫丧呢？不是电话用一下，家里有急事，特别急事，出人命了，电话用一下就。五毛？不是不是，平时不才两毛吗？两毛别地儿打去。这这这行行，五毛是吧？五毛，你你你走。五毛，成成吗？谢谢你啊，谢。小敏，你想去我们编辑部上班这事儿呢，我跟我们领导说了。是吗？是啊。我在我们编辑部啊，打多少也是个五官，跟我们领导面前说话是有分量的。然后呢，领导听了我的推荐呢，表示欢迎。真的吗？当然了。不过呀，进我们编辑部啊，它是有原则的。也不是说非得大学本科，但起码也得有这个大学同等学历。哎，你别着急啊，我都替你想好了。想什么呀？考大学？就我，没戏。怎么会没戏呢？你看多书是不是？有这么好的文学功底，而且在这个诗歌上也有很多自己的见解。考大学对你来说不难呀。我之前不是没考过，数学太差。哎呀，你这就是偏科嘛！你好好补补啊，我都能替你补。算了吧，我一看着那些公式啊、数字啊，我头都疼。小敏，我得说说你了啊，遇到困难不能退缩呀。哎，要不这样吧，你报名上叶大呗，叶大文凭他也算是大学同等学历啊，领导那儿肯定能过。哼。哎呀，你说你吧。一个文静的小姑娘是吧？有理想，有抱负，怀揣着文学梦想，你得想办法去完整它，是不是？你不能老跟着我弟弟们胡同串子，成天瞎混。我知道你跟我弟从小是同学、发小一块长大的
，他没事就拉着你去倒烟卖烟，你那是抹不开面了。其实从骨子里，你俩根本就不是一路人。你看他身边那几个，那什么娟子，那像女孩吗？整个一疯丫头，还那胡子别提了，这我都瞅着来气。你打住，不爱听。行，不说了。那你考虑考虑吧，好吧？你要想好了，告诉我，我去给你报名去。喝，不是我疯了？大晚上跑书店排队去买书，这不有病吗？不是，你说魏明哥跟小敏去排队买书了？刚才电话里我妈跟我说，那个书店明天要盗一批名著，这俩人跟亲兵似的，大晚上跑到书店排队买书去，你说是不是有病啊？东子，你说这话没道理啊！只允许你二半夜的占地摆烟摊儿，不允许人排队买书。那能一样吗？不行，我得去找他们去。走走走走走走了走了走了走了走了。东子，走，快点这排队得排了一里地吧？哎，小敏，亏着晚上过来了，这样明天早上啊，上哪抢得着啊？可不嘛。小敏，你瞧瞧，这就是知识的力量啊！这就是我们这代年轻人对文学的渴望。有了这些人，我们的国家一定会强大的。排队吧。来。魏明，建军。哎呦，好久不见，好久不见呢！这是小敏，好，建军，坐坐坐，合适吧？合适吧？这有啥不合适？小敏，小敏啊，建军，你好，你好，你好，坐坐坐坐坐，哎，对，你好，你好，你好，你好，坐这边，哎，哥们儿啊，好久不见了，行了啊。尼采的幽灵已经越过大洋，在亚洲和古老的中国大陆游荡。尼采说：“上帝死了。”每一个不曾起舞的日子，那都是对生命的辜负。如果一个人知道应该为什么而活，他就可以忍受任何一种生活。还有，我们飞翔的越高，在那些不能飞翔人眼里呢，我们就越发渺小，是不是？可我还是觉得萨特的存在主义对于我们更具有现实意义。存在先于本质，萨特把存在分为自在的存在和自为的存在。什么是所谓存在？就是自我的超越啊！如果在生活中，我们不能按照个人意志做出自由选择，那就丢掉了个性和自我，不算真正的存在。你们俩聊的这个尼采和萨特的哲学，都不如弗洛伊德的有意思。我的天啊，怎么这么多人啊？疯了吧！这别废话，赶紧给我找小敏。哎，东子，小敏在那儿呢。眼睛真好。哎哎哎哎，快快快！建军，我跟你说啊，你一点进步都没有，你还是那么肤浅。我跟你说，我们尼采的事儿。呀，不是你，你怎么来了？这晚上露水这么重，再把自个儿冻坏了怎么办呀？啊，东子，你怎么来了？我给你买书啊。这这你买什么书啊？这是世界名著，不是小人书。哎呦喂！
怎么着就允许你天天附庸风雅啊？没事东看一本西看一本，骗起文艺女青年的芳心，不允许我来点高雅的是吗？林妹妹，是说的就是跟流氓似的话。咱都这么晚了，要不然这样，你先回家，让娟子跟你一块儿回去，我在这儿给你排着，明天早上你再来不完了吗？哎，小敏，我刚才就是这么想的，你你回去吧，我我替你排。啊、呃，对，小敏，咱俩回家吧，好歹还能眯一会儿，让这帮臭老爷们儿排着。不是，东子，坏了！东子，快跑！跑什么呀？哎。跟他们磕了！在哪儿呢？在哪儿呢？在哪儿呢？完了，这小子又惹祸了。林民起来，这没你的事儿。弟弟都要挨揍了，我这当哥不伸把手，还是个人吗？有点意思啊！东醉，我看你这回往哪儿跑？土溜子，你和东子都是咱们那片胡同一块长大的。能有多大仇？是不是？现在什么社会了？你这你们还喊打喊杀，咱得讲文明，有什么讲道理？这没有解决不了的问题，是吧？大哥，讲道理，你看我这脸上地给我打的，我讲什么道理啊？我啊！我跟你也说啊，大哥，你给我闪一边去啊！动起手来，待会儿别伤了你啊！这口气我要咽得下去，我这脸还往哪儿搁呀？东贼，我要不花了你，我土六子以后在外头还怎么混？知道吗？废话，由着你来。好嘞，哥儿几个，把他给我花了。小敏内，小祖宗，你看这这这，我跟东子的事儿，你老人家能不管吗？懂了，全懂。撤！啊啊！滚蛋！滚蛋！你们问我这是谁？哎呦，这是我们那片的公主啊，是我们那帮秃小子的梦中情人。哈哈哼，就是一文文静静的丫头片子啊！大哥，你至于那么怕她吗？连仇都不报了？报仇？您还想报仇？您可着我们这一片儿，只要有茶架子，这小姑奶奶往那儿一戳，甭管大架小架，就一个字儿，和，是吧？哎，那么邪乎？哎，这看着可不像啊！哎呀，这这这就是北京一碗煮啊！我们这帮大哥都那么怕他，怕，我是真怕呀！我要干惹了他，回家我妈就得把我活劈了，紧接着我爸就把我暴揍一顿，玩不好，还得把我轰出家门。大哥。嗯、这还知道你老爹和你老娘什么事儿？喂，我老爹老娘什么事儿？我告诉你，把我轰出家门那都是轻的，玩不好，咔嚓，断绝父子关系，连我这大亲儿子都不认了。大哥，这太夸张了吧？哎呦，我怎么听着像听故事似的呢？谁有功夫大半夜跟你们编故事玩啊？谁要敢惹他，那就是吃拧了，不想活了，知道吗？哎呦，这回啊，我算是褶子了。行了，今儿这事儿啊，有他罩着东子，算东子这小子躲过一劫啊！这事儿就这么算了。哎哎，大哥大哥，大哥几个都忙活半宿了，这会儿肚子都饿了，饿了啊！我看你就不善，知道吗？<笑>行，啊，小白楼，炒肝包子，得嘞，他请客。来，喂，喂，哎，喂，对。大大家伙都散了吧，散了吧啊！各回各家，各找各妈。你你，行，散散散散散散散散散散散，小米，你不回家了？你都闹成这样了，我回去怎么睡啊
就纳了闷了，这么晚了，这么多人排队买这名著，这名著有那么好？这你懂什么呀？知道吗？我为了买这书，我给三天不吃饭，你行吗？你说呦呦，您不怕饿死呀？知道什么叫精神食粮吗？有这么邪乎吗？有这么邪乎吗？你没眼睛，你自己看你那队尾都排二里地了，还有这么邪乎？哎，你们，别睡了，没事。你们俩赶紧的，各回各家，各找各妈，家里有多少钱都给我借出来。如果不够的话，就找哥们姐们凑。总之，天亮之前有多少钱给我凑多少钱出来，听见没？怎么了？你吃错药了吧？你，你谁呀？你挨家挨户借钱？现在老百姓手里面没什么富裕钱，你说借就借，人能借给你吗？你废什么话？你赶紧！就算是我借。得嘞，走着。哎哎哎！记得把咱那板车蹬过来啊！嗯。嘿小米，你不问我借钱干嘛呀？不问，东子，你是大清早的，要这么多钱干嘛呀？哼，买书啊！你可拉倒吧你！你还买书？你这都太阳从西边出来，你什么时候看过书啊你？小声吧，等，说什么风凉话？我又没管你借钱，真有意思。你管我借钱？我我我也没钱啊！我这钱刚够我跟小米买书的，我哪有闲钱呀？文哥。钱是我问你借的，我会还的。不是小明，我我不是这意思，你不用还，咱俩你看要还。讲的这点冷，冷，冷，冷，冷。这二半夜，怎么管人借钱啊？大家都睡了。哼，怎么借？挨家挨户敲门借。敲门？嗯，那。那还不得被人给打出来？瞧你这怂样，这都是抬头不见低头见的老街坊，谁会打你啊？东子想起一出是一出来。哎，不被打也得被骂一顿。哎呀，你甭说那些没用的了，咱赶紧的吧，东子还等着呢。哎，我就发现了，怎么东子说句话你就当圣旨似的呀？啊，凭什么呀？那么听他的？你还真说对了，东子让我死我都乐意。嘿。你瞧，我不敢。常大爷，别睡了，劳驾您醒醒。谁呀？这大半夜的，我还没死呢，嚎什么丧？大爷，您别急啊，我是娟子。啊，娟子，这二半夜的，有什么事儿你明儿再说吧。急事儿。哎，再急的事儿，等明儿早上醒了再说。小敏让我跟您借点钱。啊，哦，小敏的事儿啊，等着啊。提交免征管用，就别着急，慢慢来啊！然后退一退，再来，再来啊！别着急，慢慢来，听好，对啊！别着急，慢慢来，然后退，再一个一个来。别着急，别着急，听好，对，快点，快点，快点，一个一个来啊！别着急，别着急。哎，我没完。钱钱钱钱，别着急。哎呦。挨家挨户敲人管，你得借钱，这头一回。你都借来了，全在这儿呢。小米，真有命！一提你借，哎，磕巴都不打，家里有多少钱都往外掏。那是，你不看看我们家小米是？哎，说什么呢？这小米是不是成你们家的了？这怎么着？不是我们家，还是你们家的？我跟你说，小米是我女朋友，当然是我们。哎，不对不对，别着急，排场。你们家的，亲亲兄弟啊。啊，这后个有你，什么事儿打什么场你
都能跟你说啊，小敏从来没答应做你女朋友，别一厢情愿。那是，我跟你说啊，小敏嘴上没说，但是心里头有我，明白吗？行，胡扯，走了，快快快，走走走走走走，行吗？行行行行。冰伞湿气，桑拿的红女孩有吗？有的有的。来来，不要去补习班失血。好啊。别急。来，给我走。去去去道歉。来来，让一下，让一下，让一下，让一下。坐，坐。当然，我来，坐坐。他没动，他没动。可这这些钱，每样领住都要买两套。好。看什么看呀？有什么好看的？没见过爱书如命的文化青年吗？啊？赶紧回家睡觉吧，一晚上没睡了啊！那你们去干嘛呀？甭管我干嘛了，走了走了走了走了！来来来来，接过接过接过，先让一让啊！来，接过接过！哎，臭小子，整天玩神秘，估计没憋什么好事。走吧，嗯，我帮你拿去。啊，谢谢魏明哥。哎呀，我睡过去了。昨儿晚上哥几个等你半宿啊，没露面啊。是啊，东哥，每回这第一个他一个你的呀。甭问了，估计晚上肯定梦一大美女，今儿没起来呗。<笑>哥几个，别幸灾乐祸啊,啊！今儿东哥我呢，发善心让着你们几个。你说这平时啊，老是我在这头了，生意是最好的啊。每次看着你们比我晚收那么两三个小时吧，我心里不落忍呐。哎，仗义啊！以后这善心得多发点儿，没问题。哎，东哥啊，今儿怎么不练烟练书了？哎呦喂，就是练烟多俗啊，精神食粮，这就叫精神食粮啊！哥几个，你们先练着，我后面排着去了。哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，哎，行行，看一看啊，我先看一看啊，让让让让让让啊！哎，来了。谢过啊！哎，走走走，走，慢走慢走慢走慢走，走着走着，哎，就这儿了。小小看一看啊，谢过。来来来来来，抽烟喽，抽烟喽。哎，快快抽烟喽，抽烟喽啊！知道的不？我不会抽烟，查证没有？走一走，看一看啊！新鲜出炉的外国名著《火与黑》，走一走，看一看啊！新鲜出炉的外国名著《火与黑》啊！走，这书多少钱？这后面价格都有。来，来一本。哎，等会儿，按这价格翻一倍。翻一倍？对，你这也太黑了。不好意思啊，价格就是这么定的。您要是要的，您要不要，您溜达着。要了，要。哎，好嘞。谢谢您，哎，来走一走，看一看啊，外国名著《红与黑》啊，新鲜出炉的外国名著《红与黑》，哎，好，谢谢，哎，等等，找您钱，找您钱，哎，来来来来，傲慢与偏见，来走一走，看一看啊，走一走，看一看，都有都有，都有，排队排队，别抢啊，哎哎，按照价格翻一翻，哎，好嘞，走一走，看一看啊。新鲜出炉的外国名著《红与黑》，哎，来，快过，五块钱，五块钱，五块钱，等会儿，等会儿，等会儿，这有票，这个，走，走，好嘞，好嘞，谢谢，谢谢，五块钱，哎，谢谢，谢谢，五块，五块，五块，五块，五块，好嘞，好嘞，好嘞，来，来，来，来，来，翻一倍啊，来，来，来，来，来，哎，五块，五块，五块，五块，给找金姐，哎，来，来，哎，好嘞，好嘞，好嘞，找金姐，找金姐啊。
。妈，我回来了。小敏，买书去了。嗯，那早点在桌子上，他赶紧吃，吃完补个觉啊。嗯，呃，我爸呢？一早去城墙根了，叫那几个徒弟玩跤去了。小敏，见我们家娟子了吗？窄的月光，高高的院墙，蜿蜒的街巷，流转着时光。日子就这样，悠悠的生长。鲜花看家常，慢慢长。世事的哀愁与伤，两盏三杯暖胸膛，爱能熬成汤，纷扰都被原谅，遗忘。留在胡同里的微笑，让几分转弯抹角。有一种和睦安稳，在心底不被打扰。穿过胡同的那只歌谣，似旧城的寂静与喧闹。老树屹立不倒，守着记忆不老。留在胡同里的微笑，信誓旦吹响号角。门外飞驰的少年依然为理想奔跑，穿过胡同的那只歌谣，四合院的寒夜与春宵，在这斑驳的岁月里刻下记号、啊。天空四四方。雾里暖洋洋，摇曳在风中